good evening everyone so today we are going to uh, present the lecture of eco02 or mcs225 now you people might um, might got confused that uh, what is this mcs225 or uh, some people might get confused what is this eco02 so let me tell you that eco02 let me tell you that eco02 eco02 is a bca course bcs course uh, bca four course okay and mcs225 is a mc uh, mc topic okay mc course the topic hai. okay so what i'm saying that means um, uh, that uh, this uh, eco eco zero to this is a of class 12th level and this ncs 2 to 5 is 12th plus grad level graduation level so here what we did in, in this lecture we are we, we have covered this 12th level topic 12th level topic okay we have covered this 12th level topic which is specifically for eco 02 and for the grad part grad part we will be having a different lecture you know, which is which will be specifically for mcs 2 to 5 students so do not worry about it but this 12th level this this topic is also important unless you know the concepts of accountancy it is not possible to understand the higher concepts of accountancy that is of grad level graduate graduation level let me tell you so that's why you have come up with this lecture and this is specifically for eco 02 eco 02 that is 12th level so 12th level can that eco 02 bca candidates should not get worried that what is that um, it is of your course or not this is specifically for your course and for the mcs 225 we will be having one more lecture um, yeah, of, of theory and uh, we will be having two lectures for mcs 225 there are three lectures in all for mcs 225 we will have three lectures okay and eco 02 we will have two lectures in total okay apart from uh, apart from this lecture all the lectures will be different uh, for eco 02 and mcs 225 so do not worry about it and whatever we will be studying over here we will be doing in a smart way okay because we do not have time to go through each and every uh, every study material uh, every block uh, and um, and explain all the topics uh, all all the you know, concepts one by one we won't do like that we will be doing specifically keeping in uh, keeping in mind that we have to do well in the examination um, and uh, whatever is important for exams and that's all because you people are com computer science students and uh, computer science students uh, so what they will do with this uh, uh, accountancy part i know because they have to clear the exam and my motive is that you should at least get 70 to 75 percent because uh, yeah, uh, me too i am not an accountancy student or a, a, a commerce graduate i uh, i am also a, a, a science graduate along with that i did a mca m tech uh, okay uh, i did all these things so uh, that's why yeah this accountancy whatever i'll be teaching i i i'll be teaching um, yeah, keeping in mind that uh, we, uh, um, yeah, with, uh, without much laborious task, yeah, you can crack the examination. That's the thing. Because people, um, yeah, people from BC and NC are requesting me again and again for these lectures, and I have requested few people, to, those who are from commerce background, but they are not interested, keen to yeah, take the class. I do not know what the what the reason, but I have gone through the topic properly, and I um, whatever I will be teaching, that will be important from the examination point of view. That's all. Okay. Uh, the, uh, do not think that means. I'll, I'll be teaching you uh, accountancy from the class that that will be helpful in your CA examination, chatter accountant or something like that. The com computer science student ki jitne accountancy ki zarurat hai, utne mein karwa dunga. And if you go through these lectures, two lectures or three lectures, whatever I told, that for eco there are two lectures. Two lectures if you are properly karlo, so um, obviously you'll get 75 to 80 uh, percent. That that's my guarantee. I'm telling you. And for the institute to have there are three lectures. Okay. And if you go through the series, that's more than enough. You don't need anything after that. So. Um, uh, that's all. So, without any further delay, we can start the lecture. Okay. So, let's start. <clears throat> Please wait for a second. Now, first and the most important thing is what is accountancy? We should know what is accountancy. Yeah, definition jana zaruri. Accountancy hack. Okay. It is the art. It is the art. I am writing each and every definition. Okay, that is useful for you. It is the art of recording, classifying, and summarizing the economic information. And summarizing the economic information. 
economic information in a significant manner. In a significant significant manner. In a significant manner. Okay, in a significant uh, and in terms of money. And in terms of money. In terms of money. In terms of money, transactions and events, transactions or even one second, or events, or events which are which are of financial character, which are of financial character. मतलब क्या है वट दर इज अकाउंटेंसी मतलब क्या इट इज आउट ऑफ रिकॉर्डिंग वट एवर इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग सपोज आई गॉट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आई एम गिविंग इट टू समर्सन ओके एंड ही इज डूइंग सम वर्क तो ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है यू राइट इट इन योर डायरी वट एवर यू डू यू समाइम्स यू रिकॉर्ड इट इट यूर ब्रेन ऑल्सो बट वेन वेन द इन्फॉर्मेशन इज मच मोर देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट रिकॉर्ड इट सम वेयर ओके दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी अंडरस्टूड एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ और नहीं फ्रिज ले लिए रेफ्रिजरेटर ले लिए उसके तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट व्हाट टाइप ऑफ कंपनी और समथिंग लाइक दैट ठीक है इन टर्म्स ऑफ मनी कितने पैसे खर्च हुए पैसे के बारे में हमें लिखना है दैट्स ऑल ओके तो वो है अकाउंटेंट सिंपल आप ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग Now, what are the objectives? First, it is a systematic way to keep systematic systematic and complete records of financial transactions. Financial transactions in the books of accounts. In the books of accounts. Okay, this is the basic objective of accounting. Number two, to ascertain the profit earned or loss incurred. To ascertain. To ascertain the profit earned. or loss incurred ye ye accountancy ke se kya hoga aapko wo jo concept hai us concept se aapko profit loss sab kuch dikhenge automatically okay third is to provide financial information to the management number 4 to prevent frauds to prevent frauds by maintaining regular by maintaining regular and systematic systematic accounting records accounting records तो अब आपको क्लियर हो गया ये सारे सब कुछ बोला नहीं ये ये अकाउंटिंग से सब कुछ पता चल जाएगा प्रॉफिट अर्न हुआ या लॉस हुआ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट मैनेजमेंट को वो आपका बुक देख के आपके सब कुछ पता चल जाएगा क्या चल रहा है कोई कंपनी की फोर्स क्या होगा फ्रॉड नहीं होगा फ्रॉड फ्रॉड क्यों नहीं होगा क्योंकि यदि आप सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली रखा जाएगा तो फ्रॉड होने का कोई मींस देयर देयर इज नो वे ओके Now limitations of accounting, limitations, limitations of accounting. Number one, data 
is historical in nature. जो डेटा आपका होगा ना दैट इज हिस्टोरिकल ओके जो भी आपको जैसे बैंक में वट एवर डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहा है तो वो ऑल द डेटा आर हिस्टोरिकल ठीक है तो वो वो इन्फॉर्मेशन जब एट लास्ट क्या होता है बैंक में जब तीन चार बजे जब आपका बैंक बंद हो जाए तो उसके बाद दे कीप द रिकॉर्ड दे दे मेक इट परमानेंट या यदि कोई एरर आ जाए तो क्या हो गया उसको सस्पेंस अकाउंट में रख के फिर उसका हिसाब दे हैव टू कैलकुलेट दैट फ्रॉम वेयर द अमाउंट हैज कम ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो तो ये सारे क्या होता है ये सारे बाद में होते हैं मतलब क्या होगा वो जो डेटा है वो हिस्टोरिकल हो गया क्योंकि करंटली नहीं करते करंटली वो एक टेम्पोरेरी कोई अकाउंट में रखते हैं वट एवर इन्फॉर्मेशन देखेरी अकाउंट एंड आफ्टर दैट दे मेक इट परमानेंट मतलब क्या होगा तो दिस इज हिस्टोरिकल डेटा इज हिस्टोरिकल दैट द थिंग नंबर टू इट कंटेंट्स दोज ओनली दोज इन्फॉर्मेशन इट कंटेंट्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन only those information which can be expressed in terms of money which can be expressed in terms of money in terms of money koi information rakhta tha aur isme ye ye nahi batayega jab what is the quality of staff ka customer satisfaction kya hai mai uh, efficient of management so they are not going to discuss anything they are just going to give the information about money only that's all लेकिन ये सारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी ऑफ स्टाफ स्टाफ कैसे हैं मैनेजमेंट कैसे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्या नहीं और दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट बट दिस दोस कैन नॉट बी केप्ट इन अकाउंट ओके तो ये 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 दो ही आपको याद रखना ज्यादा जरूरत नहीं है ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुक कीपिंग आप बुक कीपिंग व्हाट इज दिस बुक कीपिंग इट इज ए रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रखने के लिए दैट इज नॉन इज बुक कीपिंग सिंपल लेट वी राइट इट इट इज अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज इज ए रिकॉर्ड मेकिंग फेज इट इज अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग It is a record being phase of accounting, which is concerned with the recording of, which is concerned with the recording of, with the, with the recording of financial transaction, financial transaction, financial transaction, and even. financial transaction and event relating to business okay usko kya bolte that is known as bookkeeping a bookkeeping or accounting the, those are two different terms okay a bookkeeping kya hai accounting kya hai that they are different schools the paper mein okay it can be asked in the examination now what is bookkeeping and what is accounting let me write it bookkeeping or is it accounting bookkeeping ke way it is a recording phase it is the recording phase of an accounting phase. Accounting system. Accounting system. It is a phase of an It is a summarizing phase. Phase of accounting system. आप क्या बोले यहां पर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किसकी होते हैं रिकॉर्डिंग तो लाइव डेटा लाइव लाइव डेटा इवेंट से लाइव फाइनेंशियल डेटा वो रिकॉर्डिंग होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है यहां पे क्या होते हैं यहां पे होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा सिंपल ये सारी चीजें याद रखें 
नंबर थर्ड इट इज रूटीन इन नेचर इट इज रूटीन इन नेचर एवरी डे होंगे ये ये हो, होना ही है इस तरह से ठीक है नंबर थ्री इट इज एनालिटिकल इन नेचर एनालिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं आप डेटा को देखें एनालिसिस भी कर सकते हैं ये फोर्थ ये जो बुक कीपिंग है इट इज डन बाई डन बाई जूनियर स्टाफ and this one is done by senior staff it is done by senior staff okay number 5 it does not give it does not give the complete picture the complete the complete picture of the financial condition of the financial financial condition it does not give the complete picture aur isme kya hota accounting mein kya hota pura complete picture mil jata hai aapko analytical hai it gives the complete picture it gives the complete picture it gives the complete picture of the financial condition of the financial condition of the financial condition of the business unit okay so this is the difference hope aap log itna to clear ho gaye theek hai now next what we have to do please wait for a second kuch terms hai definitions hai accounting terms ye isme bahut sara definitions hai wo sab janna zaruri hai basic accounting terms basic accounting terms okay let me have a glass of water then we can start please wait okay so let's start first is business transaction what is a business transaction business transaction business transaction what is that it is a final it is an economic activity it is an economic economic activity it is an economic activity that affects financial cohesion that affects financial financial position that affects financial position of the business of the business and can be measured in terms of money and can be measured in terms of money ओके इट क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन उससे फेम फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन वो सारे चीजें मेजर हो जाएंगे ठीक है दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी नंबर 2 अकाउंट ये सारे इसलिए मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं ना बिकॉज़ यू ऑल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस आप लोग अकाउंटेंसी को उतना नॉलेज नहीं है तो फिर वी शुड नो द डेफिनेशन ओके तो फिर क्या होगा कोई भी चीज होगा तो एटलीस्ट कोई भी डेफिनेशन थ्योरी कुछ भी व्हाटएवर क्वेश्चंस कम्स है एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द व्हाट क्वेश्चन दे आर आस्किंग अंडरस्टूड सर वी शुड नो दिस बेसिक टर्म्स ओके अकाउंट व्हाट इज दिस अकाउंट इट रेफर्स टू रेफर्स टू समराइज समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑफ relevant transaction 
uh, record of relevant transactions of particular head. A particular head at one place. Okay. समय रिकॉर्ड और रिलेवेंट ट्रांजेक्शन अ पर्टिकुलर है मतलब क्या हो एक एक डिपार्टमेंट की पूरे समराइज्ड डेटा माने इन टर्म्स ऑफ मनी है रखा जाता है उस दैट इज नोन एज अकाउंट सिंपल नंबर थर्ड कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर Amount invested by the owner in the firm is known as capital. उसको capital बोलते हैं. ठीक है. Example ले लो ना simple. Yeah, owner के बात छोड़ो. जैसे example ले लो that uh, means uh, okay, let me give an example. Uh, जैसे आप लोग कहीं पैसे को आप ये करते हो means uh, FD में डालते हो you make a FD of some amount. तो दैट इज नोन एज कैपिटल उसके बाद जब आप आफ्टर सिक्स डेज व्हेन यू गेट बैक द मनी ना तो दैट इज नोन नॉट नोन एज कैपिटल दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज अमाउंट व्हाट इज व्हाटएवर कैपिटल यू गॉट प्लस इंटरेस्ट बोथ यू विल बी गेटिंग अंडरस्टूड सो दैट इज द थिंग सो अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन द फॉर्म सो दैट इज नोन द कैपिटल इज 10000 आपने डाले अकाउंट में फॉर फिक्स डिपॉजिट सो दैट इज नोन एज कैपिटल सिंपल नंबर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या पैसे विद्रॉ करना ड्राइंग मतलब क्या मनी विद ड्राइंग बोलते हैं मनी विद ड्राइंग वो ये ड्राइंग इसको ड्राइंग बोलते हैं ठीक है नंबर फिफ्थ एसेट 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 सच क्या होता है एसेट सर वैल्यूएबल एसेट मतलब ही होता है दैट इज वैल्यूएबल ओके Assets are valuable. Available assets are valuable. ठीक है? So assets assets को दो type में divide किया जाता है. Uh, you can say number one is current asset. Current asset. आप current asset किसको बोलते हैं? Example ले लो. stock you can say current asset you can take it uh, there is a stock jisko bech ke aap paise nikal sakte ho theek hai to stock aapne rakha you can you can sell that stock and you can get money so that is the asset okay number 2 non current asset non current asset non current asset matlab kya ho gaya एसेट्स व्हिच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड तो क्या होता है एसेट्स व्हिच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड और ये जो करंट एसेट है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है शॉर्ट पीरियड ओके ये लॉन्ग पीरियड के लिए अब ऐसे ये जो है नॉन करंट एसेट ये भी दो टाइप के होते हैं One is tangible asset, tangible asset. आप example लो tangible asset क्या है? Uh, which are physical, which are physic, which have physical existence, physical existence. Okay, uh, which are physical existence and can be seen, and can be seen. तो देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो एग्जाम्पल ले लो फर्नीचर मशीनरी ओके फर्नीचर बेच कर भी आपके पास पैसे आ सकते हैं आप मशीनरी से भी आपको पैसे आ सकते हैं थिंग ठीक है बेच के तो वो एसेट ही है नंबर टू नंबर टू इज इन टेंजिबल एसेट इन टेंजिबल Intangible, एक सेकेंड इंटेंजिबल एसेट आप 
और इंटेंजिबल एसेट में क्या है विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ड एंड कैन बी फेल्ड बाय ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन फेल्ड बाय ट्रांजेक्शन बाय ऑपरेशन और ट्रांजेक्शन ऑपरेशन और ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल ले लो फिक्स डिपॉजिट ले लो ठीक है फिक्स डिपॉजिट गुडविल उसके बाद पेटेंट ट्रेडमार्क ठीक है पेटेंट मतलब क्या आपने कोई चीज ये क्या व्हाट इज दोन इज मीन्स कोई यू हैव यू हैव इन्वेंटेड समथिंग और यू हैव क्रिएटेड समथिंग एंड यू मेड इट पेटेंट वो उसकी आपकी कॉपी कोई नहीं कर सकता दैट इज नोन इज ए पेटेंट ठीक है ट्रेडमार्क या गुड विल दिस विल बी डिस्कसिंग इन सम टाइम ओके तो दिस आर दिस आर द इंटेंजिबल एसेट अब एक होता है लाइबिलिटी एसेट क्या होता है एसेट तो वैल्यूबल होता है ना लाइबिलिटी परेशान करता है लाइबिलिटी लाइबिलिटी मतलब क्या होता है एक उदाहरणी इन द फ्यूचर ओके उसको बोलते लाइबिलिटी आप लाइबिलिटी में भी दो टाइप है करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी अब करंट लाइबिलिटी क्या है करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी क्या है ऑब्लिगेशन और डेट ऑब्लिगेशन और डेट ऑब्लिगेशन और डेट दैट आर पेबल विद इन दैट आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ वन ईयर एक साल में आपको पे करना पड़ेगा दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी एग्जाम्पल ले लो इफ आई वॉन्ट टू टेक एग्जाम्पल क्रेडिटर बिल पेबल क्रेडिटर बिल पेबल तो बिल देना है किसी से ठीक है तो बिल के पेमेंट करना तो वो वन ईयर का उसके पास टाइम होता है नंबर टू इज नॉन करेंट लाइबिलिटी जो काफी दिन तक चलता है नॉन करेंट लाइबिलिटी वो एक साल में नहीं ओके इट कैन बी फॉर ईयर्स ओके इट कैन बी फॉर ईयर्स ओके एग्जाम्पल ले लो बैंक लोन और एक ले लो डिवेंचर शेयर्स और डिवेंचर्स आप लोग तो पढ़े होंगे या मैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा ठीक है डिवेंचर के नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसीट सेवेंथ इज रिसीट रिसिप्ट आप लोग बोलो दैट इज नोन एज रिसीट इसको रिसीट बोलते हैं अब इसमें दो टाइप के होते हैं एक होता है रेवेन्यू रिसीट एक होता है कैपिटल रिसीट एक होता है रेवेन्यू रिसीट रिसीट अब रेवेन्यू रिसीट क्या है रेवेन्यू रिसीट क्या है आर दोज रिसीट विच आर ऑकर्ड बाय नॉर्मल ऑकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीट बाय सेल लाइक 
money received by sale बेच के पैसे आया तो उसके अंदर दैट उन्होंने रेवेन्यू रिसीव ओके एंड नंबर 2 इज कैपिटल रिसीव कैपिटल रिसीव ये जो मैं व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग ना द कैरेबे ये जो इतने सारे डेफिनेशंस आए आई एम डिस्कसिंग ये आपका कांसेप्ट्स ये दीस थिंग्स आर बिल्डिंग कांसेप्ट्स ओके सो दैट ऑफ अकाउंटेंसी ये सारे डेफिनेशंस आपको आएंगे तो फिर डिपेंड्स ऑन योर तो फिर क्या होगा यू यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली जी क्या व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन द इन द अपकमिंग लेक्चर्स तो फिर इसमें इजीली समझ में आ जाएंगे इफ इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड कांसेप्ट्स प्रॉपर्ली दैट अ थिंग सो आई एम बिल्डिंग द कांसेप्ट्स हियर और आप लोग इफ यू लाइक द लेक्चर या इफ यू डू लाइक द लेक्चर और इफ यू डू नॉट लाइक द लेक्चर प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल बी कमिंग विद द सेकंड लेक्चर लेट मी टेल यू ओके नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीव ये क्या है कैपिटल रिसीव क्या है आर दोस रिसीव व्हिच आर ऑकर्ड बाय अदर देन व्हिच आर ऑकर्ड ऑकर्ड बाय अदर देन अदर देन बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन जैसे क्या होते हैं लाइक अदर देन बिजनेस ऑपरेशन ये क्या है ये ये दिस इज बिजनेस ऑपरेशन मनी रिसीव बाय सेल बट दिस इज नॉट अ अदर देन बिजनेस ऑपरेशन ये हां ठीक है अदर देन बिजनेस ऑपरेशन ये हां सो दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीव कुछ भी हो इट कैन बी एनीथिंग बिजनेस नहीं है अंडरस्टूड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंस देन एक्सपेंडिचर एक्सपेंस मतलब क्या होता है खर्च एट एक्सपेंस एक्सपेंस मतलब क्या होता है कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस कॉस्ट इनकर्ड जितना खर्च किया बिजनेस में जितना खर्च हुआ बिजनेस करने में तो वो पैसे खर्च होते ना दैट इज नोन एज एक्सपेंस दैट यू कैन राइट कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू जैसा एक बिजनेस कर रहे तो वहां पे क्या चाय का खर्चा होता है ठीक है अंडरस्टूड उसके बाद पेपर की खर्चे होते हैं दैट दैट पेपर देन प्रिंटिंग की खर्चे होते हैं ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर आते हैं सैलरी होते हैं ओके लॉट्स ऑफ थिंग्स सो दिस इज द एक्सपेंसेस अंडरस्टूड एग्जांपल ले लो रेंट एक ऑफिस का रेंट होता है उसके बाद वेजेस सैलरी सब जो लोगों को देते हैं एम्प्लॉइज को उसके बाद होते हैं सैलरी या उसके वेजेस उसके बाद इंटरेस्ट एटसेट्रा Ninth is expenditure. Expenditure. Ab expenditure me kya kya hai? Spending money. Or in karenge liabilities. Spending. Expense or expenditure me the difference. Aapko ap dekho. Please go go through the definition that I am writing. Spending money. or incurring a liability a liability liability for acquiring assets for acquiring assets goods and services एग्जाम्पल ले लो सपोज आपको आपके वहां पे मीन आपके ऑफिस में यू आर बाइंग टेन लैपटॉप तो वो एक्सपेंडिचर में आ गया वो एक्सपेंस में नहीं है एक्सपेंस मतलब क्या होता है एक्सपेंस मीन यू कैन से एवरी मंथ वॉज एवरी मंथ एक्सपेंडिचर क्या होता है वेन एवर रिक्वायर्ड वेन एवर रिक्वायर्ड जब भी जरूरत होता है तभी वो जो खर्च करते हैं दैट मीन एक्सपेंडिचर जैसे टेबल खरीदने ऑफिस के लिए या आपको बल्ब उसके बाद सपोज सोच लो यू आर यू आर बाइंग प्रिंटर ओके सो दो आर ऑल एक्सपेंडिचर ओके वो एवरी मंथ आप यू आर नॉट गोइंग टू बाई एवरी मंथ ओके एक्सपेंस क्या होता है एवरी मंथ जो होते हैं दैट इज एक्सपेंस होप आप क्लियर हो गए प्रॉफिट लॉस ये तो आपको पता है दैट आई एम नॉट राइटिंग ओके 
उसके बाद गुड्स एंड गुड्स अब गुड्स क्या है द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन इन विच द बिजनेस डील इन उसको गुड्स बोलते हैं उसके बाद परचेज परचेज क्या होता है परचेज मतलब इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रिजिस्टर उसको परचेज बोलते हैं क्या बोलते हैं परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज या इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रिजल रिसेल करने के लिए जो चीज हम खरीदते हैं दैट इज परचेज लेट मी राइट इट परचेज इट इज यूज ओनली इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड Goods procured. Only other goods procured by business for itself. Example, ले लो. Example ले लो. जो dealers होते हैं, car या bike का dealer होता है, वो क्या करता है? Company से लेते हैं product. वो लेते किस लिए? Resell करने के लिए. वो उसने खरीद लिया. अब company ने क्या किया? उसको sell किया. फिर वो सेल करने का वो वट एवर द कंपनी है सोल्ड उसको फिर सेल करते हो तो दैट इज ओनली रीसेल तो उसको क्या बोलते हैं परचेज बोलते हैं सिंपल इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल फिर बेचने के लिए दैट इज नोन एज रीसेल ओके ये दैट इज नोन एज यू कैन से परचेज आप परचेज रिटर्न एक होते हैं परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न मुझे अब मैंने एक डीलर हूँ आई एम ए डीलर आई बॉट फ्यू कार उसके बाद मैं उसको सेल करूंगा एंड इफ द कार इज नॉट गुड क्वालिटी ऑफ कार इज नॉट गुड मैं क्या करूंगा उसको रिटर्न कर दूंगा तो दैट इज नॉट इज परचेज रिटर्न ओके तो क्या होगा व्हेन परचेज गुड व्हेन परचेज गुड व्हेन परचेज गुड आर रिटर्न टू द सप्लायर आर रिटर्न to the supplier when purchased goods are returned to the supplier are 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 returned uh, are returned to the supplier usko kya bolte purchase return 13 sales sales ab sales kya hai sales are total revenues total revenues sales are total revenues sales are total revenues sales are total revenues from goods sold from goods sold usko bolte hain sales ab 14 mein sales return ek term hota hai sales return it's a very confusing term so you should know these terms when sold goods are returned from customer returned from i am not saying buy from customer from customer due to any reason due to any reason jaise kuch saal pehle kuch mahino pehle there there was a uh, there is a hype that phones mein aag nikal rahe aag blast ho rahe phones are blasting okay kuch companies ki uh, phone mein issues aa rahe the so what the company said jo whatever phones you have sold please uh, take back from, from the customer theek hai so we are going to replace it we are going to give them new phone wo jo issue hai issue ko solve karke we are going to uh, give them the new phone so ja unne kya kiya customer se return liye the company is taking a return from the customer the customers are not returning usko bolte sales return then fifteen debtor d b t o r debtor ab debtor kya hai or person debtor or person 
or entities. Letters are persons or entities. Or entities to whom business has sold. To be to whom business has sold goods. Business has sold goods. ठीक है on credit उधारी में किसी को कुछ दे रहे हैं that is known as debtor उसको debtor बोलते हैं clear keep it in mind number six creditor creditor क्या होता है if the business if the business If the business buys goods, buys goods or services, or services, uh, if the business buys goods or services on credit, on credit, and amount is still to be paid, and amount. Is still to be paid, and I want is still to be paid to the person. Or other entities. Okay, उसको क्या बोलते creditor? These are liabilities for the business. उसको क्या बोलते these are liabilities. These are these are liabilities the liabilities for the business kyun usne udhar mein product ko liya hai theek hai to usko kya bolte to to kya hoga usko kya bolte usko bolte hai liability why kyunki usko dena hi padega obligation ban jata hai they have to give the money Within time, fixed time. Then there is one more bill receivable. Seventeen bill receivable. Okay, these definitions, whatever the definitions we are going, ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा और आगे जाते हैं डिटेल में चलते हैं ठीक है और इसको करते हैं ठीक है दिस टर्म्स जो भी टर्म्स है उसको मैं थोड़ा और आगे जाके हम विल स्टडी दिस थिंग ओके प्लीज वेट फॉर अ सेकंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम डबल डबल एंट्री सिस्टम ये सारे से हम लोग बातें करेंगे व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम दिस इज इंपॉर्टेंट सिंगल entry system ab single entry system kya hai it simply refers refers it simply refers to incomplete record it refers to incomplete record simply refers to or the Incomplete record you can say, or the or the defective double entry system, double entry system. अब क्या double entry क्या है ये देखेंगे, okay? इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? All the transactions are not all the transactions are not recorded. ओके और मेंटेन ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या होता है ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑल द ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड और मेंटेन ओके 
आप डबल एंट्री में क्या होते हैं जैसे एक एग्जाम्पल सिंगल एंट्री का यू कैन टेक एन एग्जाम्पल पहले जमाने में मीन्स इयर्स बैक मीन्स सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स बैक क्या होता था एक एक बंदा होता था मुनीम जिसको बोलते थे मुनीम यू हर्ड द टर्म मुनीम मुनीम मतलब एक बंदा होता था एक बड़ा सा बुक लेके बैठे रहते थे एंड ही यूज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अच्छा वो किसी बंदे को पैसे देने तो ही गोइंग टू राइट डाउन द रिकॉर्ड अब उसी अकाउंट जो पैसे उसके पास होते थे उसी से क्या किया उसने अपने जो मालिक है जो बॉस है उसके बेटे को पांच रुपए दे दिए जाओ चॉकलेट खा के आओ ठीक है बट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट तो ये इस तरह का होता था बही खाता जिसको बोलते थे तो ये सारे जो चीज इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते थे वहां पे सब लैपटॉप और कंप्यूटर या अकाउंटेंसी बोलते कोई पेपर नहीं होते थे अंडरस्टूड तो वहां पे क्या होता है वही खाता में क्या होता थे जो गरीब लोग जो वो पैसे लेके जाते थे इंटरेस्ट पे उसके बाद उसके खाते में सारे डेटा इज बिंग रिकॉर्डेड ओके उसके बाद अपने उसके घर के कोई बंदा उसके घर के कोई बंदा यदि दस रुपये पांच रुपये ले लिया तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड ओवर देयर तो इस तरह के जो वट जो ट्रांजेक्शन है इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं कीप इन माइंड एक डबल एंट्री सिस्टम नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है तो डबल मतलब क्या डुएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री मतलब डुएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है तो दो एस्पेक्ट होते हैं क्या होता है नंबर वन रिसीविंग एस्पेक्ट जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज रिसीविंग आइट होता गिविंग गिविंग एस्पेक्ट everything is recorded so so kya hota hai double entry system simple ab aap log kiye now we are going to discuss about suspense account suspense account so before going through the suspense account let us <coughs> let us define what is an account that would be better then different types of account then we are going to discuss about suspense account suspense account is the account that is involved in in, in banking actually in the bank the suspense account is a account that is in bank not not um, it's not personal okay so let us discuss accounts first what is account <coughs> accounts so let us discuss what is that please wait for a second <coughs> accounts sir accounts sir fundamental building building blocks fundamental building blocks used to record used to record classify summarize financial transaction okay so what is account account is used to record koi bhi financial transaction that can be record classify summarize financial transaction now what is classify so classifying finance classifying account is a different thing okay that we are going to discuss now now different types of accounts one is personal account Uh, what is personal account 
जैसे आप लोग के अकाउंट है बैंक में तो दैट इज पर्सनल दैट सॉल सेविंग्स अकाउंट यू कैन से लाइक कृष्णा इज अ पर्सन दैट एन अकाउंट इन द बैंक गोपाल जावेद एंथनी एंथनी डॉट 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 ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अकाउंट्स है बैंक में दैट इज अ पर्सनल अकाउंट एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट दैट इज नॉट पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है रियल अकाउंट नंबर वन इज रियल अकाउंट रियल अकाउंट एंड वन इज नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट I will be giving you the example. Then we will be discussing these accounts also. Okay. First, let me give an example. So you will have a view of it. Like real account, we can take example. Take furniture. I have these examples. Furniture. Business for furniture is important. Furniture. Okay. Buildings. Machinery. Vehicles. और नॉमिनल अकाउंट में क्या है सैलरी वेजेस इंटरेस्ट रेंट कमीशन ओके ना विल बी डिस्कसिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओके इन डिटेल लेट अस गो थ्रू दैट फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग दिस रियल अकाउंट पहले रियल अकाउंट के बारे में बात करें क्योंकि यू मस्ट बी कंफ्यूज विद रियल अकाउंट तो विल डिस्कस रियल अकाउंट फर्स्ट रियल अकाउंट रियल अकाउंट तो वॉट इज रियल अकाउंट लेटेस्ट दिज अकाउंट रिप्रेजेंट दिज अकाउंट represent assets liabilities assets liabilities and equity and equity of a business okay these accounts represent jaise ye kya hai you can say these these are these are the assets furniture building machinery vehicles these are the assets okay of a business okay now let me discuss this one more okay this across the assets liabilities and equity liability mein kya honge liability mein you can say assets mein kya hote hain furniture <laughs> फर्नीचर फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको बेच के आप क्या कर सकते हो यू कैन गेट मनी तो दैट इज इन एसेट ओके नॉन लाइबिलिटी लाइब्रेरी में ले लो लोन ओके यू कैन से लोन ओके डेट बाहर से किसी से लिए तो इस तरह के जो है इसको बोलते हैं लाइबिलिटी वो इतना क्लियर होगा नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस द इक्विटी अब इक्विटी अब इक्विटी क्या है इक्विटी इक्वल टू पहले मैं मैथमेटिकल टर्म देख मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ मैथमेटिकली equity equal to assets minus liabilities jo paisa bachte that is known as equity hope aapko clear ho gaya asset hai asset suppose 20000 hai aur liability hai 15000 ki to jo bache 5000 so that is an equity hope aap logo clear ho gaya okay so this is it Now we understood the real account. Now nominal account is clear. Hai. I think the nominal account is also clear. 
बिकॉज में वेजेस सैलरी इंटरेस्ट रेंट कमीशन जो भी आएंगे दैट इज नॉमिनल का पर्सनल अकाउंट का क्लियर है तो होप मैंने क्लियर कर दिया सारे बातें ओके नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सस्पेंस अकाउंट शुड गो विद द सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट ओके अब सस्पेंस अकाउंट क्या है सपोज एग्जाम्पल ले लो कुछ सपोज देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन इन बैंक सो मेनी ट्रांजेक्शन इन बैंक उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कोई अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो क्या हुआ तो वो जो अमाउंट है उसको हम क्या करें सस्पेंस अकाउंट में पहले डाल देते हैं बाद में हम क्या करेंगे जब बैंकिंग आवर्स ओवर हो जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे जो कहाँ से ये अमाउंट आए या कहाँ से अमाउंट कहाँ अमाउंट गए ऑल दिस थिंग्स तो कैन बी सीन आफ्टर द बैंकिंग आवर्स तो वो क्या करेंगे उस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे तो वेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट वेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट समझ गए सस्पेंस जिसमें सस्पेंस है पता नहीं ये कहाँ से क्या है लाइफ सस्पेंस अकाउंट ओके तो वेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट नंबर वन मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे दिए कोई इन्फॉर्मेशन यू रिसीव ए पेमेंट बट द इन्वाइस नंबर ऑफ एनी डिफरेंट नंबर डिटेल्स इज मिसिंग इन्वाइस नंबर इज मिसिंग तो इस तरह का कुछ है तो फिर क्या करेंगे उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे नंबर टू डिस्क्रिपेंसी 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 क्या होगा द इनकन्सिस्टेंसी इन इन वॉयस इनकन्सिस्टेंसी इन इन वॉयस मैंने ऑर्डर किया दस हजार ठीक है दस हजार की वो चीज आए एंड एंड द इन वॉयस इज सेट इट इज ऑफ एट थाउजेंड ओके तो इस तरह का जैसे डिस्क्रिपेंसी इज है या मिसमैच यू कैन से इनकन्सिस्टेंसी और मिसमैच यू कैन से तब क्या होता उस ए, ए, उसको हम क्या करते सस्पेंस अकाउंट में डाल देते एंड नंबर थ्री इज अन आइडेंटिफाइड सोर्स अन आइडेंटिफाइड सोर्स अन आइडेंटिफाइड सोर्स हमें पता नहीं है कहाँ से वो अमाउंट आया है ओके तो वो क्या बोलते हैं दैट इज तो उसको क्या करते हैं हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं यू रिसीव कैश यू रिसीव कैश और ए चेक और ए चेक फ्रॉम एन अन नोन सोर्स फ्रॉम एन अन नोन सोर्स ओके तो क्या करते हो वो सारे मैं ये सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं अब व्हाट हैपेंस टू द मनी इन द सस्पेंस अकाउंट ये भी तो कोई नहीं व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस टू द मनी इन सस्पेंस अकाउंट इन द सस्पेंस अकाउंट उस पैसे का क्या होता है दैट इज आल्सो द क्वेरी पैसे क्या करते तो वो क्या होता है जो जो मनी सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है इट इज नेवर लॉस्ट और इट इज स्टक फॉर एवर कहीं कभी भी ऐसे नहीं होता जब इन इट इज बिंग स्टक ओवर देयर और इट इज लॉस्ट ओके इट इज जस्ट ए सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इट सिंपल इट टेम्पोरली होल्ड द मनी इट टेम्पोरली होल्ड द मनी ओके इन सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट इट टेम्पोरली होल्ड द होल्ड द अमाउंट उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है उस अमाउंट की उसके बाद क्या करते हैं उसी जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है सिंपल दया करते हैं ओके अब बेनिफिट क्या है जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में चला जाता है कुछ देर बाद ओके ना वॉट आर द बेनिफिट of suspense account benefits of suspense account number 1 maintains clean record number 2 facilitates investigation facilitates investigation
Okay. So that's all. Hope I've not clear okay, that's the concept. So means uh, in this way, I am explaining all the concepts. You should understand the thing. Or can you be doubt here? So you can comment on the comment section. Okay, unless you comment on the comment section, we, we cannot yeah, uh, or we won't understand that uh, what we have taught or um, uh, you have understood the concept clearly or not. Okay, so you should comment on the comment section, be it positive, be it negative, not a problem. Okay, now uh, one important question is here that I am going to write over here. Echo the accounting period concept. It Joby may whatever I am teaching, this is a very important for the examination part. Let me tell you, okay, very important. Accounting period concept. Okay, what is accounting period concept? Yeah, this is important. Very important. Okay, accounting period concept. Now, what is the accounting period concept? Kya hota? Period. Period is a word of period. Period is a word of period. Period is a word of time. Simple. Take it away. What is the accounting period concept? Kya hota? It is a fundamental principle. It is a fundamental. Let me take one more sheet. Okay. It is a fundamental concept. It is a fundamental concept in accounting. That assume that assumes the economic life of a business, the economic life of a business uh, uh, huh. you can life for a business can be divided into. Can be divided into measurable segments of time. Okay, have an example. Let us take an example. Imagine you run a bakery, take bakery after us. Okay, the accounting period concept dictates that you can't just track your income and expenses for the entire lifetime of your bakery. आपके आप entire lifetime आपको पता ही नहीं है ना आप कितने दिन जीओगे कितने दिन आप वो business करोगे तो उसको क्या करें you cannot track the uh, entire lifetime okay तो आप क्या करोगे उसके specific choose a specific period जैसे एक एक साल one one year एक साल में कितना आपने uh, invest किया कितना आपने earn किया okay कितना आपने invest किया कितना earn किया and कितना profit हुआ आपके तो so all these things एक एक साल का आपने निकाला या छः महीने का आपने निकाले या three months का आपने निकाले निकाल के आपको पता चला जब फायदे हो रहे या नहीं हो रहे all these things so, yeah, that is known as the account, accounting period concept. Okay. If you profit, if you have profit, so what will you do? You will do the business. If you are incurring loss every time, so what will you do? You will start the business and you will try a different one. Okay. So, that is accounting period. Accounting period doesn't mean that means you have calculation, you business, If it happens like this, so you will have to sell your yeah, land, your home, everything you have to sell. Okay. Okay. Because you do not know you are earning or you are losing. Best up business kar raha, logo tar you are doing business, 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 and you do not know you are doing profit or loss. Jabhi aapko means uh, 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 capital ki kabhi padh rahe, you are selling, yeah, you, are, you are taking loan from the bank, that's all. Okay, so it's better that um, you should, what you do, uh, ek, ek divide kar dhe, quarterly you divide kar dhe, quarterly you kitna profit, kitna loss hua, profit hua, so you are understand loss hua, so loss hua, so stop, what will you do, you will improve yourself, you will improve the quality of business, and you will be doing the business again. So these are, that is known as a, Accounting period concept. Hope clear. Okay. This is an important concept. Very, very important. This exam is coming. One more. One is the conservation, uh, conservation concept. Conservation concept. Conservation concept. What is this? It's called going concern concept. Both going. Concern, concept. 
अब क्या होता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इट इज ए फंडामेंटल एजम्पन इन अकॉर्डिंग दैट ए बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर ओके वन फ्यूचर तक चलेगा दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बिलीव दैट द कंपनी विल नॉट बी लिपिडेटेड और फोर्स टू शट डाउन एनी टाइम्स में अंडरस्टूड वट डज इट मीन लेट मी राइट इट इट मीन्स इट मीन्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट financial statements are prepared on the belief that on the belief that on the belief that on the belief that the company will not be liquidated company will not be liquidated liquidated matlab kya hai sab bech ke ghar pe baith jao theek hai liquidated ho gaya usko liquidated bolte hai okay or forced to shut down or forced to shut down for sure any time soon okay फ्यूचर प्लान तो फ्यूचर प्लान कर लिया कि मेरा बिजनेस खत्म नहीं होगा मेरा बिजनेस डाउन नहीं होगा तो व्हाट वी डू वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके एक एग्जांपल ले लेते एग्जांपल है इमेजिन यू ओन ए फर्नीचर स्टोर एक फर्नीचर स्टोर है आपके पास यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर फर्नीचर इन्वेंट्री फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके तो देर आर टू कॉन्सेप्ट ओवर यार विदाउट गोइंग कंसर्न और एक आता विद गोइंग कंसर्न अब विदाउट गोइंग कंसर्न क्या होता है इफ द कॉन्सेप्ट डिडेंट एग्जिस्ट You would value the furniture at its potential fire sale price, assuming you might have to sell everything quickly to get out of the business. Okay, without going concern. यदि आप उतना यदि आपके going conservation concept follow नहीं करोगे तो क्या करोगे? जैसे थोड़ा सा loss हुआ कुछ हुआ तो आप क्या करोगे? सब कुछ furniture वगैरह जो भी है वो सब sell करके आप बाहर निकलोगे business. और with going concern मतलब क्या होता है? आप conservation concept की use करते हो तो फिर क्या हो रहा है? आप सब कुछ देख रहे हो ये ये this is the cost price of the furniture, this is the selling price. Okay, I'm I'm मैक्सिमम क्या मिनिमम हम हम कुछ ना कुछ लेके हम बिजनेस को चलाएंगे अंडरस्टूड विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एट एट ए रेगुलर प्राइस और मिनिमम प्राइस मिनिमम मतलब क्या होता है जिसमें आपका प्रॉफिट निकल आए अंडरस्टूड मिनिमम प्रॉफिट लेकिन आपका बिजनेस चलती जाए अंडरस्टूड यदि कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हो और कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर वॉट यू डू यू विल सेल एवरीथिंग फर्नीचर को औने पौने कोई भी पने प्राइस में बेच के और आप निकल जाओगे बिजनेस now one question is there why do some persons why do some persons why do some persons prefer to keep their accounts prefer to keep their accounts keep their accounts in the form incomplete in the form in the yeah, in, in the form in complete records i'll explain the question do not worry about it state the salient features of such records state the salient features of such records okay why do some persons prefer to keep their accounts in the form in complete records okay तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ओके तो रीजन फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नंबर वन लैक ऑफ नॉलेज एक बार दिमाग में डालो जब भी इनकम्प्लीट है दैट मीन क्या देर इज अ लैक ऑफ नॉलेज सिंपल 
lack of knowledge. So, kya, what is lack of knowledge? Some individuals, some individuals, some individuals may not be familiar, may not be familiar with double entry bookkeeping, with double entry bookkeeping. So double entry bookkeeping, okay? Double entry bookkeeping, the standard accounting method, double entry bookkeeping. So they might find it complex or out for less formal way of recording finances, okay? So it's quite tough, lag so what do you do? It's incomplete, the record. Ko. <coughs> Number two is simplicity. Simplicity. Now simplicity, what is it? For small business or personal finances, keeping track of income and expenses may be more can be more manageable with simpler system okay incomplete records might involve just recording cash transactions or keeping receipts for specific purposes little little for small business chote chote business hai uske liye for small business what okay for small business incomplete records incomplete records Complete records might involve might involve might involve just recording cash transactions, just recording cash transactions, just recording cash transactions, or keeping receipts. Or keeping receipts for specific purpose. So, double entry bookkeeping is a good thing. Just cash transaction for them or uh, receipts for them, specific purpose, liye, whatever it may be. Have salient features of incomplete record. Now, salient features. salient features of incomplete records incomplete records one thing number one inaccuracy Inaccuracy. First is the inaccuracy. Since not all transactions are captured, since not all transactions are captured, are captured, it becomes difficult. It becomes difficult to track true income, true income or expenses. Okay, so that's inaccuracy. There is, uh, this can lead to kya hoga? misleading financial information, which leads to leads to leads to incomplete. Incomplete financial information. Financial information. Number two, limited decision making. When you have all information, what will happen? Automatically, yeah, you will have some decision. You can take decisions that will be limited. Understood? Yes, you have no knowledge of any subject. So, whenever you go for the examination, you have limited knowledge, 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 you have lim
difficulty obtaining credit difficulty obtaining credit okay मतलब क्या होते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ लाइक बैंक्स ओके दे रिलाई ऑन कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ओके व्हेन इवेल्यूएटिंग लोन एप्लीकेशन लेकिन जब आपके पास इनकंप्लीट रिकॉर्ड है तो व्हाट दे विल डू दे विल सिंपली रिजेक्ट इट अंडरस्टूड हो आप लोग क्लियर हो गए आप फाइनेंस वाले डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या आया क्या गया एवरीथिंग ये अपनी यदि आप लोन लेने गए तो एवरीथिंग द बैंक विल सी एंड इफ दे इफ दे फाइंड इनकंप्लीट रिकॉर्ड दे सिंपली रिजेक्ट इट दैट्स ऑल डिफिकल्टी ऑफ फिलिंग चाहिए उधार ही लेना मुश्किल हो जाता है तो आप लोग क्लियर हो गए नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट विल बी डीलिंग विथ एक्सप्लेन द मीनिंग एक्सप्लेन द मीनिंग Are the following terms? Are the following term? Are the following term? And so, how you will do deal? And so, how you will deal? How you will deal with them? While preparing the final accounts. while preparing the final account while preparing the final account of non trading concern of non trading concern number 1 me legacy legacy number 2 donation number 3 lifetime member 50 life member 50 okay life member 50 and number 4 is receipt of student loan funds number 4 receipt of tournament तरह कुछ क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में ओके दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड सो हाउ यू विल डू विद द देम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ओके नंबर 1 इज लेगेसी आप लेगेसी क्या नो फर्स्ट वी विल डू विद व्हाट इज द लेगेसी फर्स्ट इज लेगेसी लेगेसी आप लेगेसी क्या इट इज अ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सो द विल ऑफ ए डिसीज पर्सन कोई मर गया उसका एक विल है विल के थ्रू से आपको पैसा मिल गया ओके सो दैट इज नोन इज अगेसी लेट मी राइट दर्म इट इज अ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव रिसीव बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न by a non trading concern by non trading concern so the will so the will of a deceased person person okay ab kya hota hai अब हाउ विल डील अब हम डील कैसे करेंगे इसमें ओके तो डीलिंग करने के लिए इट इज कंसिडर्ड डील डील के बारे में हम बात करें ओके इट इज कंसिडर्ड ए कैपिटल रिसीव कैपिटल कैपिटल रिसीव and is not included in the income and is not included in the income and is not included in income 
and expenditure account and expenditure account okay instead it is added instead it is added to the capital fund to the capital fund to the capital fund okay so that's the legacy number two number two is donation donation of donation kya hota? voluntary gift or money of money or goods given to a non-trading given to a non-trading concern okay voluntarily gift voluntary gift of money okay donation kya hota? voluntary gift sorry gift of money voluntary gift of money or goods goods it's okay about the donation okay of donation with catering cafe how to treat this thing okay our donation do type can donations are of two type first donations are of two type Our <coughs> consa donation first a general donation general donation of general donation which are used for the organization general activities normal jovi activities organization to skill is your use of the other use they say party go quick party go fund the other don't it don't it care so okay it is for general activities लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोई अमाउंट या डोनेशन दिया जाए तो फिर तो वो क्या होगा वो फ्लड में यूज होंगे या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ वहां पे यूज होंगे या कहीं पे कैलामिटी हुआ कहीं पे वार हो गया वहां पे फूड भेजना या फूड सेल्टर व्हाटएवर टू बी सेंट वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वो सारे यूज होते हैं ओके दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ऐसे ही आपने गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का अपने डोनेट किया तो इट कैन बी यूज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इट्स सिंपल द अदर थिंग यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जनरल एक्टिविटीज नंबर टू स्पेसिफिक डोनेशन जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक डोनेशन रिलीफ फंड तो क्या होगा स्पेसिफिक डोनेशन क्या डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ओके आप ट्रीटमेंट हाउ टू ट्रीट दिस थिंग अभी ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे ट्रीटमेंट ओके ट्रीटमेंट हाउ टू ट्रीट दिस डोनेशन इफ इट इज लार्ज अमाउंट इफ द अमाउंट इज लार्ज इफ द अमाउंट इज लार्ज इट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसोर्स इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल the it is treated as capital receipt and added to the capital fund and added to the capital fund but if the amount is small it is treated as income and carried to the income and expenditure account if the amount is small if the amount is small 
it's treated as income ha huh? and if they uh, and recurring and recurring mane aate rahenge che che mahine mein aate rahenge okay recurring it is treated as income it is treated as income it is treated as income and credit to the income and credited to the income and credit to the income and expenditure account okay this is the thing and number third is now what is the third one life membership fee life membership fee mane kya hota hai a one time fee a fee is paid by the member to the uh, to become member of a non trading concern for life usko bolte hai life membership fee a one time fee a one time fee a one time fee paid by a member paid by a member to become member of a to become a member of a member of a non trading concern concern for life yes i triple e i triple e organization usme if you want to get the journal you want to read the journal to aapko kya ek aur apne life member ki fee de do and become the member of i triple e and you can go through all the papers or journals you can read all the papers so that, that is uh, and that is a non trading uh, organization theek hai koi business nahi kar raha aapke sath they are just taking for one time fee and then you are allowed to read all the papers that's the thing now how to treat this treatment treatment kya hai there are two common approaches it's a capital uh, um, receipt okay i got the amortization i will discuss both the thing capital receipt. number one is capital receipt capital receipt the entire amount the entire amount the entire amount is treated as a capital receipt is treated as a capital receipt okay simple and added to the capital fund and added to the capital fund capital fund and number 2 amortization amortization kya the fee is paid over the members estimated lifespan and a portion of fee is credited to the income मतलब क्या था फी इज स्प्रेड लेट मी राइट इट द फी इज स्प्रेड टेक वन मोर शीट लेट मी टेक टू शीट ओके इट्स ए लॉन्ग वीडियो बट यू हैव टू गो थ्रू इट ओके एवरी डे यदि एक एक घंटा आधा आधा घंटे के भी पढ़ो तो इट्स मोर देन एनफ द फी इज स्प्रेड ओवर द मेंबर over the member estimated lifespan lifespan kitne saal jiyega uske upar wo distribute kar dete and a portion is credited and a portion is credited and a portion is credited to the income to the income and expenditure
एक आवेदन एक्सपेंडिचर अकाउंट अकाउंट एस इनकम एस इनकम एस इनकम ओके दिस इज़ द वे नेक्स्ट इज़ रिसीट ऑफ़ टूर्नामेंट फंड फोर्थ फोर्थ को आई एम डूइंग रिसीट ऑफ़ टूर्नामेंट फंड रिसीट of a tournament fund fund <coughs> so ye kya hote funds raised through the tournament usko bolte receipt of a tournament fund okay isme kya kya hote do hote the money received money received money received to organize a tournament a tournament or funds raised or funds raised through the tournament itself do cheez ho sakti hai through the tournament itself अंडरस्टूड मनी रिसीव टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पैसे मिले या फंड्स जो जनरेट हुए थ्रू द टूर्नामेंट ओके हाउ टू ट्रीट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ओके ओके फंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट फंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग a tournament funds are organized tournament if the funds are specifically meant to cover the expenses they are treated as liability if the funds are specifically meant if the funds are specifically meant specifically meant to organize a tournament a tournament then it is treated as liability then it is treated, treated as liability unless used ओके okay, ये एक हो गया वन इज फंड्स रेज थ्रू ए टूर्नामेंट फंड्स रेज थ्रू ए टूर्नामेंट फंड्स रेज थ्रू ए टूर्नामेंट तो इट इज ट्रीटेड एज it is treated as income and credit to the and and credited to the income and expenditure account income and expenditure so that's all for today because yeah, many more questions to be discussed okay so i'll be coming with uh, the uh, second part of this um, by in a day or two so do not worry about it please go all through all these questions and all this um, theory theory is very important unless you know the theory you cannot solve the practical go through the theory and i know that whenever we will be solving the practical in 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 in, the, uh, in a day or uh, yeah in a, in uh, in a week i'll be uh, solving the practical questions also also so it will be very very easy for you to understand understood just go through the theory so that's all i'll be coming with in the second part um, uh, in a day or two so that's all thank you all the best bye and take care